হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জি কে আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে আজকে আমার ব্লগে থাকবে খুবই হেলদি এবং রিফ্রেশিং একটা ড্রিঙ্ক আর আমার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত একটি ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আমার সাথেই থাকবেন এবং পুরো ভিডিওটা দেখবেন ড্রিঙ্কটা বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি আপেল ম্যাঙ্গো আর স্ট্রবেরি এই তিনটা ফল নিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি কোনো চিনি ব্যবহার করব না সেজন্য নিয়ে নিয়েছি খেজুর খেজুরের যে একটা মিষ্টি সেটাই যাবে ড্রিঙ্কে আর যারা নর্মাল ডায়েট করে তাদের জন্য এই ড্রিঙ্কটা একদম পারফেক্ট ডায়েটের জন্য আর কি যারা হ্যাবি ডায়েট করে তারা অ্যাভয়েড করলেই চলবে এটা কারণ ম্যাঙ্গোটা কিন্তু হ্যাবি ডায়েটের মধ্যে নিষেধ করে দেয় সেই জন্যই বললাম যারা নর্মালি ডায়েট করছে তাদের জন্য এই ড্রিঙ্কটা খুবই উপকারে আসবে কারণ এটার মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফল যাচ্ছে যেগুলো সবগুলোই কিন্তু পুষ্টিকর এই গরমে যদি এক গ্লাস এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা ড্রিঙ্ক খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু পুরো রিফ্রেশিং হয়ে যাবে তো এখানে আমি খেজুরগুলোকে একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম না হলে কিন্তু ব্ল্যান্ডার ভালো করে হবে না স্মুথ হবে না সেজন্য একটু পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম বেশিক্ষণ না দশ বারো মিনিটের মতন কারণ এটা এমনিতেই কিন্তু নরম তো এগুলোকে তারপরেও আমি এভাবে হাত দিয়ে একটু ছিলে নিচ্ছি কারণ বিচিটা তো দিব না সেই জন্য যারা খেজুরটা ইউজ করতে চাচ্ছেন না তারা এমনিতেই কিন্তু ফলগুলো ব্ল্যান্ডার করে ফেলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কারণ আমার ওই আপেলটা আর স্ট্রবেরিটা অনেক বেশি টক সেই জন্যই আমি খেজুরটা নিয়ে নিয়েছি যাতে একটা ব্যালেন্স চলে আসে তো এখানে আমি সামান্য পরিমাণ মিল্ক দিয়ে দিয়েছি আপনারা যারা ডায়েট করেন তারা মিল্কটা অ্যাভয়েড করবেন তো তারপরে এর মধ্যে আমি টক দই দিয়ে দিচ্ছি সবই একটা পরিমাণ মতন যে যতটুক পছন্দ করে ফলের মধ্যে খাওয়াটা টক দই ওরকম করে দিয়ে দিবেন আর তারপরে আমি কেটে রাখা ফলগুলো দিয়ে দিব এই ড্রিঙ্কটা বানানো কিন্তু অনেক সহজ কিন্তু খেতে অসাধারণ মজা আর এই ড্রিঙ্কটা শুধু আম দিয়েও করা যাবে যেহেতু এখন আমের সিজন অনেকেই হয়তো বা এটা করে থাকেন মিল্ক শেক যেটা সেটা তো অনেক সময় আম টক পড়লে তখন কিন্তু আমের সাথে খেজুরটা দিলে একটা ব্যালেন্স চলে আসে সেই টক টক ভাবটা থাকে না তো এখানে আমগুলো মিষ্টিই ছিল কিন্তু স্ট্রবেরিটা আর আপেলটা একটু টক ছিল সেই জন্য আমি খেজুরটা দিয়ে দিয়েছি বাসায় যদি একটা ফল থাকে তাহলে একটা ফল দিয়ে তৈরি করা যাবে এই ড্রিঙ্কটা আর এটা ড্রিঙ্কও বলা চলে না এটা ফ্রুট মিল্ক শেক বলা চলে কারণ এটার মধ্যে যেহেতু আমি একটু দুধ দিয়েছি সেই জন্য তো এই তো হয়ে গেছে মিল্ক শেকটা তো দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে অনেক স্মুথ হয়েছে কিন্তু একদম বেশি গাঢ় না আবার একদম পাতলাও না এরকম করে করেছি এই যে দেখছেন এইটাকে যদি ফ্রিজে রেখে আধা ঘন্টার মতন ঠান্ডা করে খাওয়া যায় তাহলে আরও বেশি ভালো লাগবে তো আমি আমার মেয়েকে দিব সেজন্য এখনই দিয়ে দিব আর যেটা আমি পরে খাবো সেটা এভাবে রেখে দিব এই যে এভাবে রেখে তারপরে ফ্রিজের মধ্যে রেখে ঠান্ডা করে খাবো তাহলে খেতে ভালো লাগবে আর ওটা মেয়েকে দিয়ে দিব মেয়েকে আসলে অত ঠান্ডা ফ্রিজের কোনো কিছুই আমি দেই না ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সেই জন্য আর এমনিতেও আমি ফ্রিজ থেকে সব ফলগুলো বের করেছি তারপরে টক দুইটাও ফ্রিজ থেকে বের করেছি মোটামুটি ঠান্ডা আছে তো এখন আমিসাকে দিয়ে দিলাম রামিসা এই ড্রিঙ্কটা অনেক বেশি পছন্দ করে আর দেখা যায় বাচ্চারা ফল খেতে চায় না অনেক সময় তো রামিসা মাসাল্লাহ ফল খায় কিন্তু এবারে স্ট্রবেরিগুলো একটু টক হয়েছে তারপরে আপেলটাও টক তো সেই জন্য খেতে চায় না সেই জন্য চিন্তা করলাম যে এখানে আমও আছে এই ফলগুলো মিশিয়ে তারপরে একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করে ফেলি তো ও অনেক বেশি পছন্দ করেছে আর দেখা গেছে এই জিনিসগুলো নষ্ট হয়নি বাকিটা আমি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর আমি স্যার আব্বুর জন্য আর আমার জন্য তো এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি রামি স্যার স্কুলে যেতে হবে তো রামিসাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি ওর যে বইগুলো তারপরে অনেক কিছু আছে সেগুলো স্কুলে রয়ে গেছে সেগুলো আনতে হবে কারণ যখন লকডাউন দিয়েছে তখন কিন্তু হঠাৎ করে লকডাউন হয়ে গেছে আর দেখা গেছে বই খাতা এগুলো কিন্তু আনা হয়নি স্কুলে রয়ে গেছে আর স্কুল তো সেপ্টেম্বর মাসে খুলবে তখন দেখা যায় অন্য ক্লাসে চলে যাবে তো সেই জন্যই বইগুলো আনার জন্য সব প্যারেন্টসদের বলেছে আসার জন্য তো এক একজনকে এক একটা টাইম দিয়ে দিয়েছে কারণ সবাই একসাথে আসলে আবার এখানে অনেক বেশি গ্যাদারিং হবে তো এই পরিস্থিতিতে তো সকল ধরনের গ্যাদারিং থেকে দূরে থাকতে হয় সেই জন্য 
তো এখানে যে রামিসা কি কি বই সেগুলো দেখছে তো আমি প্রথমে মাইসরাকে বলছিলাম যে কারণ গ্লাভস ছাড়া দৌড়বে সেজন্য বলতেছে না আমরা এগুলো সব বইগুলো একটু আগে স্যানিটাইজ করেছি সবগুলোই আমরা ভালো করে পরিষ্কার করেছি ধরলে কোনো সমস্যা হবে না তো রামিসা রামিসার খাতাগুলো বুঝে বুঝে নিচ্ছে এখানে যে দেখছেন এই বছর তো আর স্কুলে আসা হবে না এই বছর না সেপ্টেম্বর থেকে করবে কিন্তু সেটা দেখা যায় প্রিমোর থেকে সেকেন্ড ক্লাসে চলে যাবে তো সেই জন্য অনেক সময় দেখা যায় উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে কারণ প্রিমোর যে ক্লাস সেখানে আবার দেখা যায় যারা প্রিমোতে উঠবে তারা আসবে তখন বইগুলো বা খাতাগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সেই জন্যই আসলে বলেছে যে সবাই এসে বইগুলো যার যেটা সেটা নিয়ে যেতে তো কিছু বই আমরা কিন্তু মাঝখান দিয়ে এনেছিলাম লকডাউনের মাঝখান দিয়েও আমরা সেক্রেটারিকে ফোন দিয়ে মাইসরাকে ফোন দিয়ে তারপরে কিছু বই বাসায় পড়ার জন্য এনেছিলাম কারণ অনলাইন ক্লাস করা হয়েছে তারপরে অনেক বই বাকি ছিল কারণ আমাদের ক্লাসের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তখন তো সেই জন্য তো এখন বাকিগুলো নিয়ে আসলাম তো সবাই সবারগুলো নিয়ে এসেছে তো বাসায় এসে আমরা দুপুরের খাওয়া কিন্তু খেয়ে ফেলেছিলাম সব কিছু এভাবেই রেখে গিয়েছি কারণ একটা টাইম দিয়েছে দেরি হয়ে যাবে সেজন্য একটু আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তো আসার পরে আমি সব বাটি তারপরে যে জিনিসপত্রগুলো ওগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি স্কুলে গিয়ে দেখি সব একদম গাছ টাচ বড় হয়ে গেছে আপনাদের তো ভিডিও করে দেখালামই আর একদম অন্যরকম পরিবেশ কারণ অনেক দিনই কেউ স্কুলে যাওয়া হয় না সেজন্য আসলে হয়তো বা আশেপাশটা পরিষ্কার করে রাখেনি আর রামিসা স্কুলে গিয়ে অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে গেছে আমাকে বলছে যে আম্মু কখন স্কুল খুলবে রামিসা আবার স্কুলটা অনেক বেশি পছন্দ করে কারণ সব বাচ্চারাই পছন্দ করে এখানে দেখেছি বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার জন্য বেশি এক্সাইটেড থাকে আমাদের আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু স্কুলের সময় স্কুল ফাঁকি দিতে বেশি পছন্দ করতাম কিন্তু এখনকার বাচ্চারা এর উল্টা মানে স্কুলে যেতে পছন্দ করে কারণ এখানে স্কুলের যে ব্যবস্থাগুলো এখানে কিন্তু ওরা খেলাধুলার মাধ্যমে পড়ালেখা করায় তো সে জন্য ওরা বুঝতেই পারে না যে ওদের পড়ালেখা করাচ্ছে মনে ওরা মনে করে যে ওদের সাথে খেলাধুলাই করছে মায়েসরা আর অনেক সুন্দর করে ক্লাস করায় এবার অনলাইন ক্লাস করাতে আমি বুঝেছি যে এখানের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা কত সুন্দর করে বাচ্চাদের পড়ায় কারণ যখন রামিসা অনলাইন ক্লাস করেছে তখন কিন্তু আমি সাথেই বসেছিলাম তো সেই জন্য দেখেছি যে বাচ্চাদের বুঝতেই দেওয়া হয় না যে ওদের পড়াচ্ছে তো ওরাও মানে যে পড়ালেখা করে সেগুলো কিন্তু মায়েসরা খেলাধুলার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুতুল তারপরে যেসব পশু পাখির নামগুলো শেখায় সেগুলো কিন্তু একটা কার্টুন আকারে শেখায় মানে বাচ্চাদের বুঝতেই দেয় না যে ওদের পড়াচ্ছে বা কোনো কিছু ওদের খেলার মাধ্যমে এই জ্ঞানগুলো দিয়ে থাকে যেমন বিভিন্ন পশু পাখির তারপরে বিভিন্ন যে কোনো পড়ালেখায় ওরা খুব সুন্দর করে পড়ায় আমার কাছে এই জিনিসটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে তো সেই জন্যই হয়তো বা বাচ্চারা ওই স্কুলে যেতে বেশি পছন্দ করে আর দেখা যায় এখানের শিক্ষকরা কিন্তু বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলাও করে ওদের যে একটা অফ পিরিয়ড থাকে তখনই কিন্তু শুধু বাচ্চাদের একা একা ছেড়ে দেয় না তখন সব শিক্ষিকারাও কিন্তু বাচ্চাদের সাথে অ্যাক্টিভিটিস করে সেই জন্যই বাচ্চারা কিন্তু এ দেশের শিক্ষক শিক্ষিকাকে অনেক বেশি সম্মান করে এবং বন্ধুর মতন মনে করে আর রামিসার ক্লাসের তিনটা মায়েসরাই রামিসাকে অনেক বেশি আদর করে ও যে অন্য দেশে সেটা বুঝতেই দেয় না ওকে আরও এক্সট্রা কেয়ার করে যাতে ওর মনে কখনো এই জিনিসটা না আসে যে আমি অন্য দেশে কিছু করছি বা অন্য দেশে পড়ালেখা করছি এরকম কোনো কিছুই বুঝতে দেয় না উল্টা আরও ওকে এক্সট্রা কেয়ার করে তো এই যে কথা বলতে বলতে সব কিছু আমি ধুয়ে ফেলেছি এখন আমি বেসিনটা পরিষ্কার করে নিব কারণ ধোয়ার পরে বেসিনটাও একটু মেসি হয়ে যায় ঝোলটোলের দাগ ভরে যায় তো একসাথে আমি এগুলো ধুয়ে নিই না হলে আবার দেখা যায় পোকা টোকা হয়ে যাবে তো বেসিনটাও আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আজকে আর রান্নাবান্নাও শেয়ার করি নিয়ে আপনাদের সাথে কারণ সব সময় তো রান্নাবান্না শেয়ার করি তো আজকে চিন্তা করলাম একটু অন্যভাবে ব্লগটা করি সব সময় আসলে একই রকম ব্লগ আপনারাও হয়তো বা দেখতে পছন্দ করবেন না সেই জন্য আর আমি ওই স্কুলে যাব দেখে সে জন্য আর ওরকম করে আমি রান্নার ভিডিওগুলো করিনি আর আজকে সব নর্মাল রান্না বান্না ছিল লাউ দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করেছি আর হচ্ছে কি কি চাল কুমড়া দিয়ে ডাল রান্না করেছি সেই জন্য আর রান্নাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম না এখানে প্রচুর পরিমাণে গরম পড়েছে 
অন্যান্য দেশেও দেখছি সবাই বলছে যে এবারে গরম অনেক বেশি পড়েছে তো এক দিক দিয়ে গরম পড়লে কিন্তু ভালো আবার এক দিক দিয়ে খারাপ যে অনেক বেশি গরম লাগে আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যাদের ভালো নাও লেগেছে তারাও অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যায় আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে তো বেসিন টেসিন পরিষ্কার করে তারপরে আমি আর ভিডিও করি নি অতটা কারণ দেখা গেছে এই ভিডিওটা এডিটিং করেছি আর বয়সটা আমি বেশিরভাগ রাতেই দেই কারণ যেহেতু রাস্তার সাথে বাসা অনেক বেশি গাড়ির আওয়াজ আসে দিনের বেলা অত বেশি একটা আমি বয়সটা দিতে পারি না তা তারপরও আজকের যে বয়সটা সেটা আমি দিনের বেলায় দিয়েছি রাত পর্যন্ত আর অপেক্ষা করিনি সময় ছিল সেজন্য চিন্তা করলাম যে বয়সটাও দিয়ে ফেলি তো এগুলো করে আর আসলে ভিডিও করা হয়নি তো তারপরে আমি একটু রাতের ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি চেষ্টা করি সারা দিনের ব্লগটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু হয় না কারণ অনেক সময় দেখা যায় মোবাইলটা নিয়ে ভিডিও করতে ইচ্ছে হয় না অনেক সময় সেজন্যই যখন বিকেলবেলা হয় তখন বেশি আমার এই এই জিনিসটা হয়ে থাকে বিকেলবেলা আর আমার ভিডিও করতে ইচ্ছে করে না এই ছিল আজকের মতন আমার ভিডিও তো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ